കൊറോണ രോഗം സംശയിച്ച് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതിയെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ബീഹാറിലെ ഗയയിലാണ് ദാരുണമായ ഈ സംഭവം ഗയയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് സംശയിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത യുവതി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം കടുത്ത രക്തസ്രവത്തെ തുടർന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിനു പിന്നിൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനാണ് എന്നും അയാൾ യുവതിയെ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം യുവതി ഗയയിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന അവർ ലുധിയാനയിൽ വെച്ച അബൂഷിന് വിധേയായിരുന്നു ഗയയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കനത്ത രക്തസ്രവം അനുഭവപ്പെട്ട ഇവരെ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഗയയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിശോധനയിൽ കൊറോണ ബാധയുണ്ടാവാമെന്ന് സംശയിച്ച യുവതിയെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ നാലിന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഭയന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന യുവതിയോട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് ഭർത്തുമാതാവ് പറയുന്നു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രികളിൽ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് വീട്ടിലെത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം യുവതി മരണപ്പെട്ടു പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിയെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ആശുപത്രിയിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ് അതേസമയം രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ എത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തോളം ബാലപീഡന കോളുകളാണ് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും പീഡനത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇത്രയധികം കോളുകൾ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ലഭിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതലും കോളുകൾ യു പിയിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ ദിവസവും കോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കേരളത്തിലും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ നടന്ന പീഡനം കൈയോടെ പൊക്കി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ കള്ളന്റെ വേഷം കിട്ടിയ യുവാവിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോടാണ് ഈ സംഭവം പയ്യനക്കൽ മുല്ലത്ത് വീട്ടിൽ ആദർശ് ആണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു ഒരു മാസത്തോളം മാറാട് ബേപ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകളുടെ വാതിൽ തട്ടുകയും പൈപ്പ് തുറന്നിടുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ഇയാൾ പോലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും ചില്ലറയല്ല വട്ടം ചുറ്റിച്ചത് പ്രണയം നടിച്ച് പ്രലോഭിച്ച പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാനാണ് ഇയാൾ രാത്രി കള്ളൻ വേഷമിടുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടിയ ശേഷം തന്റെ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകും അതവിടെ ആവർത്തിക്കും പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാനാണ് ഊടുവഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരുന്ന വഴിയിൽ കയ്യിൽ കരുതിയ കല്ല് റോഡിന്റെ ഇരുവശമുള്ള വീടുകളുടെ നേരെ എറിയുകയും ചെയ്യും ആളില്ലാത്ത വീടുകളിൽ കയറി പുറത്തെ പൈപ്പ് തുറന്നിടും കള്ളന്റെ ശല്യം സഹിക്കാതെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ കള്ളനെ തിരഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങുന്നത് പതിവായി ഈ സമയത്ത് വീടുകളിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പോലും ജനങ്ങൾ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതി എത്തിയതോടെ പോലീസ് സംഘം രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആളുകൾ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല റോഡിൽ ആളുകളെ കാണാത്തതിനാൽ പന്തികേട് തോന്നിയ പ്രതി ഒരു വീടിന്റെ കുളിമുറിയിൽ കയറി ഒളിച്ചു കുളിമുറിയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീ ഇയാളെ കണ്ട് ഒച്ചവെച്ചതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇയാളെ വ്യക്തമായി കണ്ട സ്ത്രീയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പോലീസ് അറസ്റ്